ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஸோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை பங்கு சந்தை எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஆறாவது நாளாக தொடர்ந்து நிஃப்டி வந்து ஒரு ஒரு ஹை போயிருக்கு கூடவே இன்னைக்கு ஜீல் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்டாக் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் கூடுதல் தகவலாக பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி வேணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணால் போதும் நியர் பை பிரான்ச்லேருந்து வர பர்சன் கிட்ட உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு கூட உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் அலைஸ் ப்ளூவோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்னைக்கு இருபது புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு பங்கு சந்தை ஓப்பன் ஆகும் போது ஒரு கேப் டவுனோட ஓப்பன் ஆகி அதுக்கப்புறமா க்ரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பிரைஸுங்களோட விலை ஏற்றத்தை பொறுத்து க்ளோசிங்கில் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்தது இன்னைக்கு வந்து இண்டைசஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் எல்லாமே க்ளோசிங்கில் ஒரு பாசிட்டிவ் கொடுத்தது செக்டார் வைஸில் பார்க்கும்போது நிஃப்டி பேங்க்கு நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் மெட்டல் ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் ப்ரைவேட் பேங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் எஃப்எம்சிஜி ஐடி மீடியா இது எல்லாமே ஒரு நல்ல டவுன் கொடுத்துருக்கு ஸோ மீடியாவில் ட்ரேட் ஆன பங்குகளில் எட்டு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் அதுக்கப்புறமா ஏழு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் ட்ரேட் ஆயிருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஜீல் பங்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளிகள் எட்டு பெர்சன்டேஜ் கிட்ட இறங்கி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இறங்கி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மெரில் லெஞ்ச் ஸோ இவங்க வந்து ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்டாக்குக்கு ஒரு டவுன் கிரேட் கொடுத்து ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஜி பங்கு இறங்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல தன்னுடைய பங்குதாரர்கள் கிட்ட நாங்கள் இந்த லெவலுக்குள்ளே இவ்வளோ தூரம் வந்து எங்களோட பா இவ்வளோ க்ரோ கொடுப்போம் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை அவங்க ஃபில்ஃபில் பண்ணலை அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து ஹேத்வே கேபிள் டென் நெட்ஒர்க்ஸ் இவங்களோட வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எப்படி இந்த டெலிகாம் துறையில் உள்ள நுழைஞ்சி ஒரு பெரிய வந்து மக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய லோய் லெவலில் வந்து ஃபைவ் ஜி வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டாந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியாமல் அவங்களோட பிளான்ஸ் அவங்க குறைக்கும் போது அந்த மற்ற டெலிகாம் துறைக்கு அது நெகட்டிவாக இருந்தது அந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் ஜியோ இப்போ இன்டர்னல் இன்டர்நெட் கேபிள் கூட வர போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இன்னுமே வந்து ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையும் அப்படிங்கிற நோக்கில் பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா அவங்க வந்து டவுன் கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எஸ்எல் அதாவது ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட பங்கை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற எஸ்எல் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் எங் நாங்கள் ஜி பங்கை விற்க போகிறோம் எங்கள் கிட்ட இருக்கிற பங்குகளில் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்டை ஹோல்ட் வச்சுருக்கோம் அதில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நாங்கள் விற்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நியூஸஸால் இன்னைக்கு ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் பத்து பர்சன்டேஜுக்கும் மேலே இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பிஎஸ்சியில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சென்செக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டெக்னிக்கல் வியூலையும் க்ளோசிங் பெல்லையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைவ் சார்ட் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இங்க பார்த்தா நமக்கு தெரியும் இத்தனை பத்தாம் தேதி வரைக்கும் இறக்கம் கொண்ட பங்கு சந்தை அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல ஒவ்வொரு டேவும் ஒரு ஹை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ ஆறாவது நாளா கிரீன்
கூடிய சீக்கிரம் வந்து செல்லு ஓவர் பாட் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து குறிக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் டெக்னிக்கல் வியூல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி க்ளோசிங் பெல்லில் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து ட்ரேட் ஆன பங்குகளில் ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினாறு ஸ்டாக்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகவும் ஆயிரத்தி நூத்தி பதினேழு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி அறுபது ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சன் ஃபார்மா வேதாந்தா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் டாப் கெய்னும் அப்படின்னும் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரா ஜி யூபிஎல் இந்த பங்குகள்லாம் இன்னைக்கு டாப் லாசர்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் அதாவது டாப் கெய்னர்ஸ் டாப் லாசர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் பார்க்கலாம் டாப் கெய்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சன் ஃபார்மா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் வேதாந்தா எம்என்டம் ஏஷியன் பெயிண்ட் எல்என்டி எஸ்பிஐ பேங்க் பவர் கிரிட் ஹெச்சிஎல் டெக்கு லாசர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீல் எட்டு பெர்சன்டேஜ் கிட்ட இறங்கி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபான் இருக்கு யூபிஎல் மூணு பெர்சன்டேஜ் கிட்ட இறங்கி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இன்ஃபி டெக் மகேந்திரா விப்ரோ எஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐடிசி ஓஎன்ஜிசி இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஸோ மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஐடி செக்டார் இறங்குனதுக்கு ரீசன் தெரியும் குரூட் நம்மளோட யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பிரைஸ் டாலர் மதிப்பு இறக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சின்ன சின்ன பேஸ் விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இவ்வளவு நாள் லேர்ன் பண்ணதுல நீங்களே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் சும்மா சொல்றேன் அடுத்து பிப்டி டூ வீக் ஹை அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஆஹ் ஒன்பது பங்குகள் இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹைய டச் பண்ணிருக்கு பிப்டி டூ வீக் லோல வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து பிப்டி டூ வீக் லோவ டச் பண்ணிருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்டர்டைன்மெண்ட் நெட்ஒர்க் லிமிடெட் இந்த பங்கு வந்து இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் வந்து புதுசா லோவா டச் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சாவித்தா ஆயில் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் ஸோ இந்த பங்கும் இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் லோவா டச் பண்ணிருக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ்ல வேல்யூவா இருந்தவங்க வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருந்தவங்க எல்லாம் பார்க்கலாம் ஜீல் ரிலையன்ஸ் எஸ் பேங்க் சன் ஃபார்மா ஐசிஐசிஐ பேங்க் இன்ஃபி ஆக்சிஸ் பேங்க் மாருதி பிஇஎம்எல் கோட்டாக் பேங்க் இவங்க எல்லாமே வந்து வேல்யூல இன்னைக்கு ஆக்டிவா இருந்திருக்காங்க வால்யூம்ல ஆர்காம் பிசி ஜுவல்லர் சிபிஎஸ்சி இடிஎஃப் எஸ் பேங்க் பிஎன்பி இன்ஃபிபி பிஎஃப்சி ஐஓசி ஐடிஎஃப்சி பேங்க் ஜேபி அசோசியேஷன் இவங்க எல்லாருமே வந்து வால்யூம்ல இன்னைக்கு டாப்பா இருந்திருக்காங்க ஸோ இங்க பாருங்க நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னது இந்த ஜீல் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒன் டே சார்ட்ல வச்சு கொடுக்குறேன் டெக்னிக்கலாக வந்து இந்த சா இந்த பங்கு வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் தான் கொண்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கு நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம்னா டே சார்ட்ல ஒரு நல்ல இறக்கம் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் ஏற்றம் இந்த மாதிரி ஒரு நாமினலாக இருந்து இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா கூட சொல்லலாம் நான் இங்கே வைக்கிறேன் கேண்டில் ஒரு சின்ன டீட்டெயில் ஸோ இங்கே பாருங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னைக்கு ஒன்பதாம் மாதம் அதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹைய டச் பண்ணிருக்கு ஸோ டெக்னிக்கலா இந்த பங்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல வந்து நம்ம இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஹையையும் இந்த லோவையும் எடுத்துப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் ஸோ இந்த பங்கு வந்து இந்த நேத்து கேண்டில வச்சு பார்க்கும்போது டெக்னிக்கலா இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் வரும்போது அந்த ஸ்டாக் பாருங்க ஃபண்டமெண்டலா ஒரு நியூஸ் வந்ததும் அந்த பங்கோட விலை கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் கிட்ட இறங்கிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்கலாம் நாலாயிரத்தி சாரி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபா கிட்டத்தட்ட நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபாய் அப்படிங்கிற லெவல்ல இருந்து நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய் வரைக்கும் போயிருக்கு நேத்தோட ஹை வந்து நானூ ஐநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா அப்ப ஐநூத்தி தொண்ணூறு ரூபால இருந்து நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபாய் இந்த பங்கு ஒரே நாள்ல இறக்கும் ஒரு நேத்துக்கும் இன்னைக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது இறங்கி இருக்கு ஸோ டெக்னிக்கல் இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா வேலை செய்யல ஸோ அதனாலதான் வந்து நான் உங்க எல்லாருக்குமே அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்ம டெக்னிக்கலா பேசுவோம் ஓகே ஏன்னா டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் நடந்த பர்ஃபார்மன்ஸ நமக்கு இப்ப அந்த லெவல கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகே பண்ணி கொடுக்குது ஆனா ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸ் வரும்போது டெக்னிக்கல் எடுப்படாது அததான் நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்றேன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளா தான் இன்னைக்கு இந்த ஜீல எடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் சோ அடுத்து நம்ம குளோபல்ல வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு
இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ்ல இன்னும் நான் என்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்